Hello, hello. Good evening, guys. How are you tonight? How you doing? How you doing, William? How you doing, Maria? How you doing, Wilder? How you doing, Alex? Good night, chair. Good evening. Good evening. Good evening, Remember, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening, evening. teacher. Good evening, teacher. Very good. Very good. Very good. Because if you say good night, okay. Me voy a dormir acá. Me voy a quedar dormidito y good night. All right. So good evening, Nelson. Good evening, everybody. Very good. Thank you so much for being on time. So now what we what we are going to do, we are going to pass list the first thing that we need to do. Okay. So give me one second. Let's see. We have 12, 11 guys. Okay, let's see. Just a moment. Oops. Just a moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, just a moment, please. Vamos a ver. Okay, just a moment. So, okay, let's see. I'm going to be calling one by one and just tell me I'm here, present, or here. Doesn't matter, okay? Let's see. Today is Thursday, right? So, okay, Abigail Elizabeth Noyola Lopez. Abigail. Uh, yes, estamos en el right number. Okay, Ana Maria. Ana Maria Cáceres Hernández. ¿Sí me escuchan? Hello? Yes, teacher. Okay. Okay. Yes, teacher. Excellent, excellent. Hello. All right, so. Ana Maria Xiomara Barrera de Rivera. Mia, nobody's nobody's here. All right. Uh, Eva Elizabeth Ordonez Martinez. I'm here, teacher. Excellent. Glenda Karina Baños de Serna. Glenda Karina Baños de Serna. All right. Hugo Adalberto Orellana Vides. Oh, here, teacher. Excellent. Uh, Joana Guadalupe Fernandez. La Reinaga. Joana Guadalupe Fernandez. It's not here. Okay. Jorge Alberto Merino Quintanilla. Jorge Alberto Quintanilla. I'm here. Sorry. Thank you. Carla I'm Esmeralda. Here. Thank you. Uh, Carla Esmeralda Orantes Andres. Carla. Esmeralda Orantes Andrés. Ok. Carla Sofía González Montano. Present, teacher. Thank you. Ok. Uh, Catherine Guadalupe Corleto Pérez. Catherine Guadalupe Corleto Pérez. Ok. María Auxiliadora Cornejo de Díaz. Present, teacher. Thank you. Marielos Elizabeth Ábalos Barahona. Marielos Elizabeth Ábalos Barahona. Minor Alexander Santos Solís. Minor Alexander Santos Solís. Melissa Giselle Lopez Franco. Present. Thank you. Uh, Moises Abraham Rodas Chavez. Moises Abraham Rodas Chavez. Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Present teacher. Thank you. Pedro Natán Ramírez Andrade. Uh, I'm here, teacher. Very good. Thank you. Raúl Alexander Belloso Alberto. Present teacher. Thank you. And Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. 
Ok. Rosa Feliciana Argueta. Present. Very good. And Rudy Omar Rivas Díaz. Rudy Omar Rivas Díaz. Ruth Noemí Núñez Pertica. Present teacher. Eh, una consulta. Dígame. Dice que yo ayer entré a las nueve y diez. Creo que ya había pasado lista. No sé mm. si me puso falta. Quiero ver. Eh, ¿Usted es Ruth? Sí. No, aquí está. Está ah. en todos los, los días ha estado aquí. Ah, ok. Gracias. Ah, sí, aquí está, aquí está. No se preocupe. Ok. Uh, Zaira Abigail Carrillo Chávez. Zaira Abigail Carrillo Chávez. Ok. Stephanie Carolina Javier Barrera. Stephanie Carolina Javier Barrera. Swanny Maris Lacey Hernández Cornejo. I'm here, coach. Thank you. Wilder Gabriel Chica Alvarenga. Present. Thank you. And let's see, Wilder. William Alfredo Martinez Perez. William Alfredo Martinez Perez. Jancy Stephanie Alvarado. Jancy Stephanie Alvarado de Escalante. I'm here, teacher. Okay. And Jenny de la Concepción Urbina de Meléndez. I'm here, teacher. Good Very good. Ok, guys, si no lo mencioné, uh, me mandan un mensaje a, a mi WhatsApp, ¿verdad? Para agregarlos y no pierdan su asistencia. Teacher, Dígame. Teacher, eh, yo soy Marielos. Cabal, cuando pasó, no, no, no podía encender el micrófono, por eso no le... Ok, Marielos, aquí está Avalos. Marielos. Ok, Avalos, aquí, aquí la tengo. Teacher, y yo no había entrado tampoco, no pasó lista. ¿Cuál es su nombre, mi Ana estimada? Marina. Ana Marina. Ana Marina Cáceres. Sí, okay. Cherny, a mí tampoco. Ana Xiomara de Rivera. Ok, no se preocupe. Ana Yo también estoy viendo, sí, teacher. Sorry, Stephanie Javier. Ok, no se preocupe. Yeah, ok, uh, Stephanie me dijo. Sí, Stephanie Javier. Stephanie Javier. Stephanie. Ok. Sí, me cierra, A mí ya okay. me puso la asistencia, teacher. Dígame cuál Ana es su Marina, nombre. Ana Marina Cáceres de Hernández. Yes, ya lo puse, mi estimada. Yes. Ok, ¿alguien más? I'm sorry, ingresando. Teacher present, Zaira Chávez. Ok, Zaira Chávez. Ok, Zairita, ok. Zaira. Ok, one, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y amigo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez personas que no han venido, ok. All right, guys, uh, let's go. Uh, now, first, uh, let me just uh, share some information real quick with you guys. Let me go ahead and double check this information. All right, so let me know if you can see this uh, quote. Pueden ver esta, este, este mensaje? Yes? yes. Okay, very good. Okay, guys, uh, every time, as we mentioned before, I like to be motivated, right? So we need to be motivated in order to complete our goals, all right? Tenemos que estar motivados en, en manera para poder completar nuestras metas. Yo sé que ya son las nueve de la noche y ya hay, hay que ir a dormir, ¿verdad? Hay que ir a trabajar mañana. Eh, somos mil. No se crea que usted solo es el primero o la primera, ¿verdad? Yo también. Estoy despierto desde las seis, de la, no, de las cinco de la mañana. Y aquí estamos, mire. Entonces, uh, ¿qué quiero decirle con esto? De que usted puede hacerlo. Usted lo va a lograr. Usted va a completar sus sueños. Usted va a hablar inglés. Y el mensaje de ahora dice así. Today, a reader... Today, a reader. Tomorrow, a leader. Repeat. Come on, let's go, everybody. 
Today, 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 I will tomorrow, a later. A leader, leader. A leader. Leader, así como leader. Yes, Abraham, dígame. I'm here, teacher. I'm here in the class. Ok, so ya, ya le escuchó su nombre. ¿Quiénes son los que han escuchado? Permítame. Es que por eso, vamos a ver, mis disculpas. Glenda Karina. ¿Quién más no ha estado? Usted es Abraham Chávez. Vamos a ver. Uh, Glenda. Y a mí ya me quitó la, la inasistencia. Xiomara de Rivera. Xiomara de Rivera. Vamos a ver. Yes, teacher. Permítame. Su primer nombre es Xiomara. Ana Xiomara de Rivera. Ah, Soy la ah, número tres. Ok, no, no le había quitado. Mira. ¿Quién más? Eh, Abraham me dijo, ¿verdad? Teacher, I am sorry that... Yes, está... Abraham. Abraham. Abraham Chávez. Su primer nombre es, ¿cuál? Moisés. Oh, Moisés. Ok, perfecto. Permítame. Moisés. Moisés yeah. Abraham Chávez. Ok. El 16. Ya subo. ¿Quién más? Jenny Concepción Urbina. Um, yo, teacher, Abigail Noyola. Abigail Noyola. No sé si me escucha. Sí, le escucho. No, ya está usted, ya está. Gracias. Bueno, ok, sigamos, guys. All right, so lo que les estaba diciendo es de que uh, we need to be, we need to be ready, ok, so we need to complete our goals no matter what, ok, so today a reader, tomorrow a leader. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora estamos, estamos, estamos estudiando, pero mañana vamos a hacer unos, unas personas bilingües, en este caso, ¿verdad? En este, en este contexto que estamos acá aprendiendo a hablar inglés. All right. Either way, if you are studying at the university, all right, so you need to practice. You need to read books. You need to uh, you need to complete assignments. You need to do a lot of things in order to hit your bachelor, in order to hit your master. Usted tiene que trabajar, tiene que eh, hacer, tra este, ¿cómo se llama? Eh, Tareas, tiene que leer, tiene que estudiar para completar su para completar either way su bachillerato, su licenciatura, su maestría, todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Today a reader, ahora un, un, un ¿cómo se llama? Un leedor, mañana un líder. Ok. So today a reader, mañana a leader, uh, tomorrow a leader. Ok. So tell me, Jenny. Dígame, Jenny. Eh, sí, teacher, fíjese de que ayer usted me dijo que le escribiera a su WhatsApp con la cuestión de la, de la tarea, pero fíjese que yo registrando en mi WhatsApp, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp y el que me mandó el link no tiene más personas cada hoy le escribí y no me respondió. Pero que es, eso está ahí en Entonces su... no sé cómo comunicarme con usted para que me pueda ayudar. Ahí está ese, para unirse al WhatsApp Group, está ahí en su correo electrónico, se le mandó toda esa información. Ahí dice WhatsApp Group Link. Sí. Sí, yo o sea, así como en el primer nivel, que aparecíamos una serie, ¿verdad? Y Ajá. a mí no me aparece nadie más que solamente el, el, el que me envió Ajá. Bye, hagamos algo los que los que no he mencionado y se me olvidó como me dijo que lo buscaba porque sí. hasta en Facebook pensé buscarlo los que, los que no me he mencionado ahorita para no descontinuar la clase este ahí está el grupo mira ahí está el, el whatsapp group ya lo mandaron aquí mira ahí se puede meter ya lo vio ahí en el, en el chat este, se quedan conmigo, los que me, no he mencionado se quedan conmigo para agregarlos a la lista, a la, a la lista, porque ya van 15 minutos y no hemos avanzado, ¿ok? Por favor, este, démosle con la clase, please, 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 please. Ok, now, uh, vamos a ver, ya estamos acá, vamos a verificar parte de la clase, vamos a ver. Oh, yesterday, right, we were checking some, eh, 
a video related to regular verbs a regular verbs right so i'm going to double check once again this video ayer estábamos verificando esta este video y lo vamos a rectificar nuevamente solo para que queden claras las dudas verdad para volver a para ver parte del, del tema del mismo tema con otras herramientas que les he traído en este momento ok vamos a ver el video me dice si lo pueden ver por favor si no ahorita vamos a ver quiero ver se puede ver se puede ver ok practice these three irregular verbs i would like for you to form sentence hi everyone in this class you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs, regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What? I have a question. ¿Cuáles serían ahí los irregular verbs que el maestro acaba de mencionar? Very good, excellent. Right on, my class, let's go. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does go equals to goes porque va a cambiar en he she it el verbo irregular porque va a cambiar porque es tercera persona en he she it very good very good excellent let's, let's go let's analyze the examples on both sides of the chart i have a bike notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now, it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Excellent. Are we clear with this uh, part, guys? Uh, everybody, Everything is understood? Do you guys get ideas, got ideas so far? Todo está claro con los uh, irregular verbs? The three of them, the three that we just checked today. We're, we're going to check more right now, okay? so. I just want to make sure that you guys are understanding. Solo quiero saber si están, si estamos entendiendo, ¿verdad? Si no he entendido, pues ya le vamos a dar duro a esto. No se preocupe, ¿ok? Esto solo es el principio, ¿ok? No se preocupe, no se preocupe. Vamos, vamos acá. Let's go. Let's see. Ok, vamos para arriba. Ok. 
All right, so remember, past tense, but se, se está viendo. Pueden ver, sí. Yes, teacher. Very good, very yes, good. Teacher. Excellent, excellent. Siempre hágame saber, porque a veces estoy yo lero, 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 y, y, solo, y solo yo miro, <laughs> ¿verdad? Como la última vez, pero gracias por avisarme. Vamos a ver. All right, so past tense, all right, irregular verbs. If you see, it's como usted puede ver acá en esta... En, en esta gráfica que tenemos en este momento, ¿verdad? Nos encierra prácticamente lo que es el pasado, ¿verdad? Empezando de today, all right, today, desde acá, mire. Usted va a decir yesterday, last month, two years ago, 1985, last week, last year, 2017, past, past, right? So, Cuando estamos mencionando el past, usted va a mencionar esos puntos. Last year, last week, last month, yesterday, two years ago, 1985, y así sucesivamente. ¿Verdad? Usted va a mencionar esta, estas, estos puntos de esta gráfica del tiempo, le podremos decir, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a checar, vamos a che chequear, dijo aquel, ¿verdad? Vamos a ver los primeros uh, verbos, ¿verdad? Past tense, irregular verbs. Okay, so el base form en this in este in este contexto, ¿cuál sería del verbo? ¿Cuál sería el base form para usted? ¿Cuál sería el base form? Go. Go, ¿verdad? Go. Go. Excellent. Go. All right. So, and the past tense would be went. Went. went right. So, por ejemplo, si yo le digo Rosa, Rosita, ¿cómo diría usted, Rosita? Este, yo fui a la playa anoche. I went to the beach last night. All right, very good, excellent. But eh, nos faltó una parte ahí, ¿verdad? Nos faltó donde eh, nos faltó el two. I went to the beach uh -huh. last night. All right, give me one second. Let's see, okay. Vamos a borrar esta parte de acá. Just a moment. Okay, so, ¿cómo, cómo fue? I went like this, right? Let's see. I went, I went to the beach last night. To the beach last night. Okay, excellent. <clears throat> All right, so, I went to the beach last night. Okay, so, entonces, went, right? When, remember, fui. Es el pasado de, de go, all right? Nunca me vaya a decir, ni por, eh, ni por error, ni por, nada por el estilo, nunca vaya a decir, I go to the beach. Si le preguntan a usted, ¿qué, ¿qué hiciste este fin de semana? Y usted fue a la playa, no le vaya a decir a la persona, I go to the beach last night. Errorazo, ¿verdad? Entonces, I went to the beach. Repeat, went. Everybody repeat. Come on, let's go. I went, 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 went to the beach went, 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 last night. Went to the beach. I went, went to the beach last night, all right? So, y, y así sucesivamente usted puede este, también dar este, otros ejemplos, ¿verdad? I went to the park with my kids. With my, yeah, I went to the park with my kids last night. I went to the park uh, afternoon, yesterday. So, as, así usted sucesivamente va a ir creando sus oraciones, pero I went. Y otro ejemplo, otro no ejemplo, o más que todo como un, como le digo, como tip, que tratemos de evitar solo hablar de hay. Acuérdense que está yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ellos. ¿Ok? So, cuando le pregunten un ejemplo, no solo diga hay, hay, porque nos acostumbramos solo a decir y cuando queremos referirnos a eso, a ella, a él, Nos, nos, nos topamos, nos trabamos y no hayamos cómo decir, pero porque nos acostumbramos solamente a decir I went, I cook, I play, I jump, I sleep, etcétera, etcétera, etcétera. All right, so that's un tip. Okay, next, let's see. Si le pregunto ahorita a Mr. William Alfredo Martinez, what is the means, what is the meaning of see? ¿Qué es el significado de see? I see. Bad. Ver, right? So, eh, ¿me puede dar una oración con 
el verbo ver, eh, mi estimado Alfredo? Uh, usando otro sujeto, no, no el hay. Como le parezca, cuando le, yo solo es, es fue un tip para que lo tengan en mente, que no se les olvide, ¿verdad? Porque a veces sí. puede ser I, you, she, whatever. No, no, doesn't matter, you know, up to you. Sí. Sí. Bueno. Uh -huh. She, she, to the park. Mm, she, she's, she, uh -huh. to the park. Beautiful, that's what you said. Beautiful. Yo. ¿Cómo sería en español? Eh, yo vi el parque. Oh, yo. No, ajá, pero ahí acuérdese eh, que. Perdón, ella vio el parque. O... De, de igual, igual. Acuérdese que estamos en. Este es el, el base form. El base form, eh, la, el, el base form verb. El verbo va a ser. La, la base del verbo regular es sí, que es el simple present, que es el simple presente, ¿verdad? Entonces, eso sería, por ejemplo, si usted dice, eh, I like to see the dogs, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? I like to see the, the cats. Ajá. Me gusta... Podría, Perdón. Podría ser cheese, sí. Television last night. No. Oh. Acuérdese que ya le voy a explicar. Very, very good, very good, very good. Ok. Con Ana y con William, sí lo dijeron bien, pero lo dijeron en diferente Perfecto. manera. Usted lo dijeron en pasado. Lo dijeron pasado. Ah, okay. O sea, porque usted me dice, ella vio el parque. Entonces, she saw. Sería de esta manera. She, she saw. She saw the park mm -hmm. with her kids, right? Un ejemplo. Acuérdese que le vamos a poner It's contexto, sad. le vamos a poner contexto a la oración y que lleve, por decir, eh, sentido, ¿verdad? O sea, ella okay. vio el parque con sus niños, ¿verdad? Algo así. Entonces, she saw the park okay. with her kids. Very good, very good. Ese es pasado. Pero acuérdese que if you want to say something in present, you might say, hey, she like to see. Entonces ahí puede poner, she like to see the park every night. Every night. All right? Perdón, que puse park. Hold on. Park. Okay, so she okay. liked to see the park every night. Mm -hmm. Dígame. Eh, el verbo saw es irregular, ¿verdad? El... Exacto, exacto. Entonces, acuérdese, este es el pasado. Saw, repeat. Saw. 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 Mm -hmm. saw. So, for example, if I say something like, I saw you guys, yo lo vi anoche, I saw you guys, the... To, you were it's, that you were sleeping. Yo los vi anoche, niños, que se estaban durmiendo. ¿Verdad? I saw you. I saw you. ¿Verdad? Entonces, dígame, ¿alguien levantó la manita ahí? Una preguntita. I have a question, teacher. Yes, go ahead. Eh, estaba usando la herramienta del traductor. Uh -huh. Y saw me la traduce como sierra. No, pero saw es como el... ¿Cómo le digo? Sí, lo es sierra, es sierra. En sí es sierra, pero en este contexto es B. I mean, o sea, yo veo B, pasado. I saw you, that you asked me a question last night. Si yo lo miro mañana, yo le digo esto. I saw you through the video. Te vi en el video when you asked me a question. Ya le digo. Sí, ahí le va a parecer que es, que es sierra. El saw. Ajá, es un saw. Pero aquí es, en este contexto sería, ¿cómo se llama? Vio. O ver. Dígame, Pedro. Thank you, teacher. I have a question. Yes, go ahead. Uh, for me, it's confused. Use, um, uh, pasar, usar el pasado. 
o sea, usar, saber usar el verbo regular en pasado y para usarlo en el presente simple. ¿Cómo poder, eh, cómo puedo hacer la diferencia ahí? Well, that's a, that's a nice question. That's a nice question, all right? So, en ese caso, mi estimado Peter, uh, no me lo voy a tomar a mal, pero en este caso, what you need to do is just practice, porque yo le puedo decir, este, básese solamente en, en la letra C, por decir un ejemplo, ¿verdad? Es decir, en la letra C y va a ver que si es come, también va a ser came. En este caso, ¿verdad? Pero esa no es una respuesta. Ni por cerca es una respuesta, pues. O sea, sería mentirle. La respuesta aquí concreta para que usted se le quede diferenciar el verbo irregular pasado es practicando. Como le decía al grupo anterior. Hey, guys, you need to know. We need to know when we are talking. We need to know when we are expressing something. But if you don't know... You need to relax. Lo primero que tenemos que hacer es, o sea, con todo respeto, ¿verdad? tenemos que pensar, analizar lo que vamos a decir. Si yo le pregunto, Peter, uh, how many hours did you work today? Así es, lo voy a poner, mire. How many, este es, how many, how many hours, pero me lo voy a poner en, en mayúscula porque no se mira how many hours do you work today si usted se fija ahí ya le puse yo un auxiliar este es una 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 pregunta no compleja pero compleja tal vez para el nivel de inglés que estamos en este momento no me lo voy a tomar a mal pero le digo how many hours do you work today Peter y usted viene, I worked, y ya me, acuérdese que si yo le digo, how many hours do you work? El verbo ahí es work. Entonces, usted viene y me dice, I work, I worked, mire, yo trabajé, I work 10 hours, 10 hours, all right, 10 hours, I work 10 hours. So, entonces, lo que tenemos que hacer prácticamente, lo como les decía ayer, es identificar los verbos. Todo lo que tiene usted a su alrededor es acción. All right? Everything. Everything that you have around you, it's action. So, if I said, Peter, stand up. Peter, stand up. If I said, Peter, stand up. Stand up. Yes, stand up. Peter, just Peter. Stand up. No worries. Stand up. All right? So, Peter, sit down. Peter, talk to me. So everything that we have, that we are, that we are uh, expressing ourselves, todo lo que estamos hablando es acción. All right. So, si yo le pregunto a María, le pregunto a William, todo es acción. Entonces, desde ese punto, usted tiene que identificar. Ok, si me dijo que me levantara, ¿cómo se dice levantarse? Stand. All right. Entonces, si me dijo que me sentara, sit. Si me dijo que me durmiera, sleep. Si me dijo que hablara, talk. Si me, si me dijo que, que comiera, empezó a comer Peter en la clase, ¿verdad? Empezó a comer. Así sucesivamente. Entonces, el mejor, el mejor ejemplo, el mejor consejo es practicar, practicar. Y luego acuérdese que cuando ya se sabe usted el verbo en simple present, Siempre va a haber un, un irregular verb en pass, ¿verdad? Va a haber un, un, ver, un verbo irregular, que hay unos que son similares, ¿verdad? Son casi iguales, a veces son iguales, pero eso lo va a haber más adelante, ¿ok? So, now, are we clear with uh, C and S, right? Veo y vi. Ahora, come and came. Repeat, come and came. Come, 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 and, come, came. And, came. come and came. Very good. ¿Quedamos, ¿Quedamos claros ahí, Peter? Yes. Yes, teacher. Thank you. Very good. Yes. Very good. Sorry. Ok. So, come and came. Very good. So, si yo le pregunto, Rosa. Oh, ya le pregunté a Rosa. Sí, a Rosita ya le pregunté, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a, eh, perdón. Eh, Marielos, si le pregunto, Marielos, what a come, what is the meaning of come? Tell me. ¿Cuál sería el significado de come? Tiene. Oh. Bien, ok. ¿Cuál sería el significado de came, Ana, Mar Ana Marina? 
Ajá, ¿cuál sería el significado? Si come es eh, venir, ¿cuál sería el significado de came? Vino. Excellent, very good. Now, Marielos, oh, let's see, me preguntarle, Joana, dígame una oración con uh, el verbo come. Tell me a sentence with the verb come. For example, mm -hmm. um, mm -hmm. I come here. No. Mm -hmm. I come here. Yes, of course. I come here to take class, to take English classes. Yeah. All right. Very good. Very good. All right. So let's see. Uh, let's see. Alex Belloso, tell me a sentence with a came verb. My dad came to visit last night. Very nice. Right on. My class. Round applause for everybody. Let's see. Ana Xiomara, tell me a sentence with a came. With a came verb. She's she's gay at home. She came home when? Cuando? She came home. Nice, nice clan. No, she came home. Okay, she came home last night, right? Last night. Very good, very good. Okay, so now. Are we clear with this verb, right? Let's jump to the next one. Red and read. Okay, so red and read. I'm sorry. Read and read. I'm sorry. My bad. El, el presente is read, uh, read and the past is read. Okay? Read and read. Read and read. Okay, so I read many books. I read three books two years ago, but today, I mean, this year, I haven't read anything. Okay, so, acuérdese. Read and read. Se escribe lo mismo, lo que le decía ahí a los compañeros. Okay, pero la pronunciación es diferente. La diferencia de, de este, de, de leer, que se va a pronunciar leí, como que usted dijera rojo en inglés. ¿Cómo dice rojo en inglés? Red. Red. Entonces right. sería, sería el de acá arriba, ¿verdad? Entonces aquí este sería read, así como se ve, como se ve. read. Arriba es read. I read a book, ¿ok? Read a book. Very good, ¿ok? So now, uh, okay. let's see. Give me one second. Let's see. ¿Cuántos sabemos aquí en la clase? No veo. Oh, 24. Nelson, le he preguntado, no le he preguntado. Tell me, Nelson, what is the meaning of write? ¿Cuál es el significado de write? Escribir. Hugo Adalberto, deme una oración con el significado de write. Con el verbo write, please. Uh, she write um, in the book. She write. She write in the book. She, en español sería como? Dígamelo en español. Um, ella escribe en el libro. She write it in the book. In the book. Okay. She uh -huh. she hold on. She write in the book. In the book. Okay. She write in the book. <clears throat> she write in the book. El que escribe en el libro. Some poems, right? Some poems. Démosle un poquito poems. Right? Ella escribe en el libro algunos poemas, ok, démosle un poquito de contexto al complemento, acuérdese, okay. porque más adelante se van a quedar así como que, what are you talking about, I don't understand what you're talking about, ok, so, ok, Mariela, Elizabeth, welcome, tell me what a road means, que quiere decir road, escribió, escribió, excellent, ah. excellent, excellent, all right, so, eh, let's see, Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién no le preguntaron? Ok. Rosa. Yo, yo no dejé le preguntar a Rosita varias veces. Sí, perdón, Rosa. Uh, Ruth Noemi, I'm ready? sorry. Uh, tell me a sentence with uh, the verb wrote, please. Escri Dígame. Escribió. 
Ah, tell me a sentence. Dígame una oración con el verbo wrote. Okay. Sí. Road, yeah. road. Uh -huh. ¿Cuál sería cuál sería una or una oración aplicando eso, mi estimada Ruth? She is road and book. Mm, she wrote, she wrote, let me see, permítame aquí. Vamos a ver que me han puesto everyone, ok. She wrote, she wrote, she wrote a book. Pero ella escribió un libro, ¿cuándo, para qué, cómo? Démele un, poqu démele un poquito de contexto ahí para que, para que, para que aquí el... El nativo, un ejemplo, ¿verdad? La persona que está enfrente de usted le entienda. She wrote a book okay. two years, two years yeah. ago. Two years ago, porque estamos hablando pasado, ¿verdad? Two years ago. Ok. So, ella escribió dos, eh, ella escribió, she wrote a book two years ago. I'm sorry. Ella escribió un libro dos años atrás. Ok. Very good. Okay, so William, tell me a sentence with a road verb. Dígame uh, un, otra otra oración con el mismo verbo, por favor. Yo yo wrote a poem. Uh, could you could you please repeat that one more time, uh, William? Yo wrote a poem. So, en español sería como. Ahí le escribió un poema. O oh, she. Perdón. Sería. He wrote a poem. No, he, he wrote. Yeah, he uh -huh. wrote. He wrote a poem. Uh -huh. Very good, very good. Uh -huh. All right, repeat, repeat that one more time, uh, everybody. He wrote a poem. He wrote a poem. Very good. My wife wrote me the market. Yesterday, the market list, Mr. Belloso. My wife wrote me the market list. Porque si, eh, ahí se sentía, como salvadoreños entendemos, ¿verdad? Que le dice usted, mi esposa escribió, me escribió el supermercado ayer. O la, como dicen los hermanos mexicanos, la marqueta, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, usted dice ahí, my wife wrote me the market list yesterday. Para que no se le olvidara. Very good. Excellent, excellent, Mr. Bioso. All right, so now let's see. Let's go. You, usted puede participar siempre en el chat, por favor. Si tiene este, ejemplos, please send it para que yo lo vea y yo lo esté verificando, ¿ok? Así damos, le damos más sentido a la clase, ¿ok? So now repeat. Meet, met. Meet, meet, met. met. All right, so what did that mean? ¿Qué quiere decir Melissa, Giselle? ¿Qué quiere decir meet? Encontrar. Uh -huh. Como conocerse, ¿verdad? Si yo le digo, hey, I meet you, I meet... Uh, como por ejemplo, ustedes hace poco me mandaron varios mensajes diciéndome, hey, nice to meet you, Mr. Escamilla. Nice to meet you, and you guys send me some information, right? So, and that means encontrar, right? So, conocerse. And met would be, si yo le digo, I met you in Metro Sur, I met you in Santa Tecla, I met you in Soyapango. So that means de que lo encontré, ¿verdad? Lo encontré allá, ¿verdad? Entonces, quiero que tenga esto. Aquí están las figuras para que usted tenga un mayor, eh, perdón, mayor uh, conocimiento respecto a lo que es este verbo. Okay. She wrote a shopping list and notebook. She wrote me. She wrote a shopping list in the not, in the notebook. Very good, very good, Eva. Very good, very good. She wrote a shopping list and the notebook. You see, there's many ways. There's many ways that you can talk, that you can express yourself. All right. So, ya no vamos a ir a dormir. No se preocupe. Yo sé que ya tenemos sueño. Ya lo vi. Ya lo vi que están ahí. No estamos durmiendo, no se preocupe, all right? So, anyways, right now, uh, y le creo, le creo, yo creo todos estamos cansados. Everybody's tired. 
Ok, so, the best verb ever, el mejor verbo que hay, ¿verdad? Vamos a ver quién me ayuda acá. Vamos a ver, no voy a preguntar quién no me ha participado. Vamos a ver aquí hay. Vamos a ver, este. Nelson, my wife met a new friend. Ok, my wife met a new friend. I met, uh, I met to my uh, my friends in the park. I met my friends in the park. Very good. Okay, Nelson, tell me what a it means. It quiere decir eat, el verbo eat, Nelson. Comer. Very good, very good. So, let's see. Uh, Marielos, dígame una... Oh, no, María Auxiliadora. No le he preguntado. Ella me escapaba. María Auxiliadora, mm -hmm. dígame un, una oración con el verbo eat, please. Yeah. We sandwich, we eat sandwich for breast care. Okay, we, ajá, acuérdese de que le vamos a poner, quiero que tengan bien claro esto, ¿verdad? Para que, yo sé que estamos empezando, pero quiero que agarremos bien las bases. El ejemplo que nos está dando ahorita mi estimada María Auxiliadora es, eh, le entendí que estamos, estamos comiendo un sándwich, algo así lo quiere decir usted. O, uh -huh. Acuer, acordémonos de que el verbo, este verbito está en presente. El que está abajo está en pasado. Okay? Si en presente es comer, el pasado sería comí. Correcto. Si, eh, y si yo dijera comiendo, ¿cómo sería? Eating. Eating, right? So sería we... Y si, y si hablamos de we, cuando decimos we, tenemos we que decir, eating. we are, very good, we are, we are eating, sandwiches, sandwiches, or, we are eating sandwiches uh, at the park, at the park, right, at the park, very good. All right, so acuérdémonos de eso. Si vamos a ponerle que estamos comiendo, entonces si usted acuérdese que el verbo ese solo, se, solo quiere decir comer. Entonces, para que diga comiendo, tiene que decir eating. Si el verbo es saltar, jump. Entonces, si es saltando, jumping. Solo le agregamos el ing. Esta es, par, es parte de otra clase que la van a ver más adelante. El ing, el gerundio. Ok, y así sucesivamente. Okay. Eso solamente es para el base form, eh, la forma base del verbo. Al eight no me la voy a poner eighteen, no, eighteen, no. No me la voy a poner jamás así porque eighteen, así, no. ¿Verdad? Así no me lo voy a poner. Solo al verbo eating le agrega el ing, ¿ok? Very good, uh, Maria, ¿ok? No worries, usted va a aprender más, va a aprender mucho, to everybody. Ok. Sí, sí. They eat sandwiches at the beach. All right, so mm -hmm. very good, very good. Ellos, ellos uh, comen sandwich sobre la playa. Okay, very good, very good. My son ate sandwich yesterday. Uh -huh. My, mi hijo comió sandwich ayer. Very good. So you see, you need to practice. All right, so now let me stop right here we're gonna check the last verb okay so okay let's see teacher Dígame. i have a question yes go ahead ask me eh, the question si es, eh, por ejemplo en los, en los verbos que están en presente para terceras personas siempre tenemos que agregarle por ejemplo la s según las reglas que vimos según las reglas es correcto ahorita solo estamos con los verbos irregulares acuérdese que el, el, uh -huh. el, el verbo regular es aquel que le va a agregar solo la ed entonces los irregulares solo cambia lo que no, es el verbo eh, me refiero al, al presente por ejemplo en este si yo digo she drink o tengo que decir she drink she drinks she drinks Ajá, Very good. Es, que, es que los ejemplos anteriores Uh -huh. veo que lo que es que los pusimos así, o se los pusieron así como uh -huh. está el verbo exacto si sí, los pusimos así porque estábamos hablando de terceras personas all right so we were talking about third parties oh, we, uh, right now we are just discussing what is the meaning of the of the base form and uh, the past the past tense 
irregular verbs. Okay, solo estamos viendo el presente y el, y el pasado. That's it. Pero sí, buena, buena observación, mi estimada. Very good, very good. Okay. Every time that you talk about somebody else, in this case, if you say she drinks soda, she's she she drinks soda. Mm, let's see. Ella toma soda todos los días. She drinks soda every day. All right. Pero uh, si, decim si decimos ella está tomando mucha soda todos los días, ¿cómo sería? She drinking she, soda every day. She is drink she's she is drinking soda every single day, right? So ahí está lo que le quería explicar a María, all right? So que okay, siempre okay. hay que ponerle la ING. Very good, very good. Okay, so Thank you, sir. You're welcome. All right, so let's repeat. Drink Drink. Drink. Very good. Drink. 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 Ok. All right. So, aquí tengamos un cuidado con estas palabritas porque aquí hay un como... Si usted, usted lo va a ver más adelante, pero aquí, digamos, dice drink. Drank. 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 Y, es, y aquí hay otra, otra parte que tal vez usted la vea más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Drunk. Ok. Drunk. Eso quiere decir borracho, ¿verdad? Drunk, ¿ok? So, para que lo tengan en mente, drunk. Este borracho no se vaya a confundir con drunk, ¿ok? Si le dicen algún día, you are drunk, ya sabe que le están diciendo que usted es un borracho, es una borracha, pero para que tenga el contexto, ¿verdad? Que es drink and drunk, estamos de lo que estamos hablando, ¿ok? Solo es un tip, ¿ok? Very good. So, now we're going to stop here. We're going to double check some information from our platform. Give me one second. Let me stop the recurring. I'm sorry, the, the information here. Antes que me pase, are we clear? Estamos un poco claros. Estamos tomando un poco la idea de lo que es irregular verbs and the past tense. Yes? Yes. Okay, very good. Very good. I like it. Yes. My class. My class. Very nice. Okay. Let's see. Let's see. Okay. Ok, aquí estamos. Vamos a ver. Un momento. Ok. Ok. All right. Are you guys uh, checking the information at this moment? So, ok. ¿Están viendo lo que estoy viendo yo en ese momento? Sí. Knowledge check. Yes. Yes. Okay. yes. yes. Very good. Ok, but first... Let me send you to the breaker rooms uh, for two minutes. And we need to, quiero que al menos se digan una, una oración con su, con su con sus classmate con un irregular verb, okay? So let me send you over right now. Let's see. Acepte la invitación, por favor.
All right, guys, uh, let's wait for the rest of the class. All right, so I know that everybody's coming. All right, so no worries. So probably I didn't give you, I didn't give you much, much time, right, to complete or create a sentence. But I want you to, you guys, um, send me some information, almost likely in this case, uh, like at least two questions related to the topic, to, to our WhatsApp group. All right, so... Simple, if you can, you can do it, you know, tomorrow, anytime you have time, okay? So don't hesitate, don't worry about it. Just send me the information and that's it, all right? So I just wanna make sure that you guys are learning, you know, your learning process as well, okay? So I just wanna make sure that you are doing, that you are following, you know, the instructions, okay? So very good, okay? So now let's uh, complete. Everybody's in the house. Uh, you guys are checking the same information that I'm checking on the screen. Si? Estamos viendo la misma información. Yes, yes. Very good, okay? Let's repeat, knowledge check. Knowledge check. Knowledge check. Very good, okay, knowledge so. Knowledge check. All right, complete the sentences. Repeat, complete the sentences. Complete the sentences. Select the correct verb forms. Select the correct verb forms. Excellent. All right. So now let's see. My parents, what? My parents have a house. A house. Have. 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 All right. Very good. Okay. So what about uh, my mom and dad? Go, does, or goes? Go. 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 Okay. Go down. All right. My parents are very busy, so I do or I does. Do. 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 I do a lot of, of work at home, right? So very good. My brother My doesn't brother live with brother. us. He have or he has. Has. He has. Very good. And he go, he goes or he do. He go. goes. He goes. He goes. goes. Goals. He goes to school, all right? So, and he do or he does his homework no, at night? He does. He does. He does, he does, he does, he does right? Does. Does. And he does. let's see. His homework. I have, I have, or I have. I have, I have, I have, I have, I have a new friend. I have. Yeah. Very good. And yeah. let's see. His name is Jason. We goes yeah, or we go? We, we go. go. We go. We go. We go. We go to the same we school. Go. Excellent. Okay. And sometimes we do. Uh, go. we do or we, we don't. Do. We do. We do. We do. do. We do or we does. We do. We do. We do. We remember. We does is just for she, he, and it. Remember. Yes. Yeah. Yeah. We do. We do. Yes. We and do, sometimes do. we do our homework together, okay? So let's see. One second. NBR. Vamos a ver si están buenas. Yeah, excellent. 25 of 25, you see? So everything we did good. So, guys, you did a good job today, tonight. All right, so keep in mind that you need to practice. You need to complete the exercises that we have through our platform. All right, so make sure to complete them. And try to send me that information to our WhatsApp group, okay? Tratemos de completar la información que tenemos a través de la plataforma y tratemos de mandar los uh, ejercicios cortos que les acabo de dejar al grupo de WhatsApp. Esto no es califica calificable, eh, pero al menos yo voy viendo que ustedes van aprendiendo, ¿verdad? Entonces que van agarrando, como decimos en el buen salvadoreño, el hilo, que vamos eh, engranando together, all right? So, eso prácticamente es lo que tenemos que hacer. En los que no se apuntaron, quédense conmigo, ¿verdad? Okay. Los que no se apuntaron, entonces, creo yo de que el resto, pues, se pueden, se pueden desconectar, ya son las 10. Y los veo mañana, God's will, ¿ok? ¿Qué quiere decir God's sí, will? Sí. Primero Dios. Uh -huh. ¿Cuáles son los ejercicios que ha enviado? Oh, no, no. Ahorita lo que le acabo de mencionar es que me, 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 me manden, por decir, unos tres ejercicios, unas tres oraciones con, oh, los ver, okay. con los verbos que acabamos de ver. Sí, eso es relevante, pero es bueno para que usted vaya practicando más y más, ¿ok? ¿Sería el WhatsApp que enviamos en el foro de la plataforma? 
Eh, no, en el, si lo puede mandar ahí, si puede, en la plataforma, y si no, pues ahí al WhatsApp, no hay problema, ¿verdad? No hay problema, o sea, no es, no me voy a mandar la gran cosa, solamente es para ver que ustedes están trabajando y están haciendo todo uh, como se debe, ¿verdad? Dígame, William. ¿Tiene una pregunta, William? Ok, entonces eh, los veo hasta mañana. Los que no le he mencionado, voy a pasar eh, lista nuevamente para ver si están acá, ¿verdad? See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Have a good night. Thank you so much. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. La hora que pasó lista. Ah, sí, ahorita vamos a ver eso. Este, quiero ver. Voy a preguntar los que no, los que no me contestaron. Teacher. Dígame. Una pregunta nada más. Eh, o sea que mañana vamos a tener clases, pues en el curso anterior que recibíamos era sí. de lunes a jueves. Sí, vamos a tener clase, que yo tengo ah, entendido, okay. sí. Ok, so voy a mencionar los nombres que no me contestaron, ok. Joana Guadalupe Fernández, la reina. Ok. Ya casi se me, se me iba, miren, ya ve. Ok, vamos yeah, a ver. I can't like the class. Ok. Ok. Uh, Carla Esmeralda. Uh, Carla Esmeralda Orantes Andrés. Carla Esmeralda Orantes Andrés no está aquí. Vamos a ver este. Catherine Guadalupe Corleto. Ok. Este Minor Alexander Santos Solís. Here, teacher. Ok. So, ok. Este. Rosa Elizabeth Barrientos. Rosa Elizabeth Barrientos. Ok. Este, Rudy Omar Rivas Díaz. Rudy Omar Rivas Díaz. No está aquí. Y William Alfredo Martínez Pérez. No está aquí. ¿Alguien que no lo haya mencionado? Creo que todos estamos ya, ¿verdad? Yes. Yeah. Sí, ya, ya todos, ¿verdad? Ok, guys. Thank you very much. I see you tomorrow. Have a buenas noches. Have a good night. Thank you. Okay, God bless you. Thank you. Bye-bye.